ஹாய் நண்பர்களே வணக்கம் இது உங்கள் கலாம் டிஎன்பிசி அண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் கிளாஸ் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றத நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டீம் ஒர்க்கு ஒரு இன்ஸ்டியூட் போகாமல் எப்படி நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஓன் ஒர்க்கில் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நோட்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சப்போஸ் சாப்பிட்டோம் அது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகும் படிக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து எப்படி அந்த டைமிங்கை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதை பற்றின விஷயங்களும் ஸோ மேக்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ எங்கெல்லாம் படிக்கலாம் ஸோ அதை பற்றின ஒரு முழு டீட்டெயிலும் இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் நம்ம எப்படி டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயிலை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி இதுவரையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சரி ஓகே நம்ம எதுக்காக டீம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிங்கிளாக என்ன தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் நம்மளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அச்சீவ்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஸோ அதனால் நம்ம டீம் ஒர்க்காக பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய விஷயத்தை வந்து கேதர் பண்ண முடியும் ஈஸியாக வந்து பாஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ நான் முதல்ல ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் குரூப்பு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போய்ட்டு படிக்கிறதுக்கும் ரெண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நமக்கு காலேஜில் வந்து லெக்சர் கிளாஸ் எடுத்துருப்பார் ஸோ அதை நம்ம எந்தளவுக்கு உன்னிப்பாக நம்ம கவனித்து நம்ம அதை பாஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதையே வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு செமினார் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாஃப் அப்படின்னா நம்ம அந்த டாப்பிக்கு எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிப்போம் அப்படின்றது யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம லெக்சர் நம்ம நமக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை எந்தளவுக்கு நம்ம ரீ அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுன்றது டவுட்டு தான் நூறு சதவீதம் நம்ம எஃபெக்டிவாக பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனால் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் கொடுத்துட்டு நாம்ளே ஓன் ப்ரிப்ரேஷன் அடுத்த நோட்ஸை பார்க்காம நம்ம நெட்டில் புக்கில் அங்கே இங்கே சர்ச் பண்ணி நம்ம படிக்கும்போது என்ன ஆகுனா லெக்சர் எடுத்த கிளாஸை விட நாம் ஓனாக ப்ரிப்பேர் பண்ண கிளாஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டாப்பிக்கை நமக்கு மிஸ் ஆகாது என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் சரி ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது ஸோ அந்த விஷயத்தை பற்றி பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம ஓனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதை பொறுத்த வரையும் நமக்கு பெஸ்ட்டு தான் இன்ஸ்டியூட்டை விட ஸோ இன்ஸ்டியூட்டு போனால் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்காரம் பார்த்துப்பான் நம்ம ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் ஓனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவனுக்கு ஒரு பயம் எனி டைம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்ட்டு ஒரு சந்தேகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க் நம்மளை கண்டிப்பாக காப்பாற்றும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை வந்து நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஸோ என்னை பொறுத்தவரை என்னென்னா எங்கிட்ட வந்து தனிப்பட்ட முறையில் வந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்து அவங்க எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளத்தை தான் சொன்னாங்க என்னால் இன்ஸ்டியூட் போக முடியல சார் எப்படி நான் படிக்கிறது ஸோ அந்த அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனாக தான் நான் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பை வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து என்னோடய மாஸ்டர் பிளான் என்ன அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ஓவரால் அட்மினோட சேர்த்து ஸோ அட்மின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் மூணு பேர் இருப்பாங்க என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸ் ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை கைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எப்படி நாங்கள் கைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனிப்பட்ட குரூப்புன்றது இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை குரூப் என்ன க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களோட மெம்பர்ஸை பொறுத்து வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு குரூப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இப்போ மேக்ஸுக்கு வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி பே ஐம்பத்தி ஏழு பேர் ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த மேக்ஸ் குரூப் க்ரியேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஒரே பர்சன் வந்து எல்லா குரூப்லேயும் இருக்காதீங்க எல்லா மேக்ஸ் குரூப்லேயும் ஸோ ஏதாவது ஒரு குரூப் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறான் அப்படின்னா ஒரு குரூப்பில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கொஸ்டின் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆனால் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து நிறைய கொஸ்
ஸோ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பேஜஸ் வரையும் நம்ம வந்து டாப்பிக்காக கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது என்னென்னா ஒவ்வொரு பர்சனும் அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை மட்டும் நல்ல ப்ரிஃபர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ சம்திங் ஷார்ட் கட்ஸ் சப்போஸ் யாருக்குமே தெரில அப்படின்னா நம்ம ஒரு முடிஞ்ச ஷார்ட் கட் இருந்தால் அந்த ஷார்ட் கட்டை எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வாய்ஸ் ரெக்கார்டாகவும் கொடுக்குறேன் சப்போஸ் நமக்கு நேரம் இருக்கும் ப பட்சத்தில் அதை நான் பண்ணி தரேன் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னென்னா நம்ம ஒன் ஹவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறு கொஸ்டின் ஈஸியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டிஸ்கஷன்லாம் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் டைமில் ஏன்னா அந்த டைமில் தான் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் படிக்க முடியாது அந்த டைமில் செல்லு நோண்டலாம் கண்டிப்பாக செல்லுலேயும் நம்மளோட டைமிங் வேஸ்ட் ஆகாது நல்ல ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே போல் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் எனி டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் படிக்க முடியுமா இல்லை டென் ஹவர்ஸும் வந்து கண்டினியூஸாக படிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு வேஸ்ட் ஆகிற டைமை எப்படி அதை சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது ஸோ அதை பற்றின ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் நோட்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த மாதிரி டைமில் யூஸ் ஆகுனா இப்போ சப்போஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மதிய நேரங்கள்லாம் கண்டிப்பாக படிக்கவே முடியாதுங்க ரெண்டு அந்த பன்னெண்டு டூ ரெண்டரை மூன்றரை ஸோ அந்த டைம் வரையும் வந்து என்னென்னா நம்மளால் ஒரே ஒரு விஷயம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு புக்கை வந்து படிக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அது உங்களுக்கும் நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நாம் எப்படி அந்த டைமை வந்து யூட்டிலைஸ் கரெக்டாக பண்ணுறது ஸோ முதல்ல வந்து என்னென்னா நமக்கு எந்த டப் டாபிக் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அந்த டாப்பிக்கை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப படித்தே ஆகணும் அப்படி படித்தோம்னா மட்டும் தான் நமக்கு ரீகால் நிறைய ஆகும் ஆனால் படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது ஸோ அந்த அப்போ என்னென்னா நம்ம ஒரு டைம் படிக்கும்போது சில விஷயங்கள் அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸு ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா வாய்ஸ் ரெக்கார்டாக பண்ணிடணும் ஒரு குறைஞ்ச ஒரு இருபது நிமிடமாவது அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டு இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து என்னென்னா மதிய இந்த மாதிரி டை நேரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் ரெக்கார்டாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சரியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நம்பரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஷார்ட் கட் போட்டு சம்திங் ஏதோ வேர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணி வந்து என்னென்னா அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒருத்தரோட வாய்ஸை கேட்கும்போது நம்ம லிசனிங் நல்லா இருக்கும் நம்ம அப்சர்வேஷனும் கிளியராக இருக்கும் நம்மளால் வந்து நம்மளோட டைமும் வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்க்குறது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரையும் என்னென்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்கோட வாய்ஸ் ரெக்கார்டும் போடுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று என்னென்னா மேக்ஸ் ஏன்னா மேக்ஸ் தான் மேஜராக இருக்கும் ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிற மே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு டிஃபிகல்ட் சேலஞ்சாக இருக்கும் ஸோ ஆனால் அது டிஃபிகல்ட்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் ஒரு கு ஒரு டைம் அண்ட் ஒர்க் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மாடலில் மட்டும்தான் கொஸ்டின் திரும்ப 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 ரிப்பீட்டட் ஆகும் ஸோ அந்த மாடல் எதுன்றதை நாம் அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ என்னென்ன மாடலில் அதிகமான கேள்விகள் இடம்பெறுன்றத மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ அதே போல் உங்களுக்கு மேக்ஸ் டவுட்டு அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தோ இல்லை கொஸ்டின் டைப் பண்ணியோ இல்லை வாய்ஸ் ரிக்கார்ட்லையோ ஸோ ஏதோ ஒரு சம்திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணும்போது வந்து என்னென்னா நம்ம பர்டிகுலர் ஒரு டாப்பிக் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் என்னென்னா ஒரு எட்டு டாப்பிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதில் ஒரு டாப்பிக்கை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க்காக ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கூட டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரங்களில் நம்ம ஒரு ஒன் ஹவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இரநூத்தம்பத்தி ஏழு பேர் கேட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இப்போ ஒரு அஞ்சு பேருக்கு ஒரு கொஸ்டின் போட்டிங்கன்னா கூட என்ன எடுது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஐம்பது கொஸ்டின் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட நமக்கு அந்த கேப்பபிள் இருக்கா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வகையான டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் தான் ஸோ அது நம்ம புக்கில் பார்ப்போம் ஸோ புக்கோட கொஸ்டின்ஸ் நிறைய போட்டு பார்க்கலாம் நிறைய டைம்
ஏன்னா ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக தான் நானும் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒன் ஆர் டூ வந்து எங்கள்கிட்ட டைரெக்டாகவே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி ஃபைனலாக இன்னொன்று கண்டிப்பாக குரூப்பில் அன்வான்ட்டட் மெசேஜஸ் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து ஏன்னா அன்வான்ட்டட் மெசேஜ் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்வான்ட்டடில் ஸோ இப்போ திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லில் பார்த்துருக்க மாட்டோம் காலையில் இல்லை மதியத்தில் பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்போ வந்து சட்டனாக ஒரு ஐநூறு மெசேஜ் ஆயிரம் மெசேஜ் சட்டனாக வந்து நின்று என்ன ஆகும் ஸோ எது இம்பார்ட்டன் எது இம்பார்ட்டன் இல்லை அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் தயவுசெய்து இதில் அன்வான்ட்டட் மெசேஜஸ் அதை வந்து எனக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அனுப்பு எனக்கு பிடிஎஃப் சென்ட் பண்ணு எனக்கு புக்கோட லிங்க் அனுப்பு ஸோ இதெல்லாம் கேட்காதீங்க தயவுசெய்து ஸோ அப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதுக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு டெலகிராம் குரூப் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நோட்ஸ் எல்லாமே அதில் நான் சென்ட் பண்ண சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோட்ஸ் புக்ஸோட லிங்க்ஸ் அதேமாதிரி யூடியூப் சேனலோட லிங்க் இது எல்லாமே டெலகிராம் லிங்க்கில் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பை பொறுத்த வரையும் உங்களோட டிஸ்கஷன் சப்ஜெக்ட் டிஸ்கஷன் மட்டும் வைங்க ஸோ அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ 